Ja, Leute, der Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Rüstungsstellen zum Leuchten bringen könnt. Ich meine, es gibt natürlich die klassische Variante, man schnappt sich einen Glowstone-Block, der nicht in diesem Blockschema drin ist, sondern hier. Glowstone-Block, Rüstungsstellen da oben drauf, ne? Und eine Lampe, was weiß ich, und dann verkleidet man das unten irgendwie hübsch und der Rüstungsstelle beginnt zu leuchten. Das ist aber kacke, wenn man gerade irgendwas machen will und man kriegt das Ganze auch hin. Ja, man kann auch sowas haben, wenn man einfach beispielsweise eine Treppe hat. Ja, ich mache das mal als Beispiel, man hat eine Treppe, ein Podest ähm, und hat dann seitlich vielleicht noch Dinger dran und möchte hier oben drauf eine leuchtende Rüstungsstelle hinnehmen. Wie machen wir das? Wir nutzen Endrods. Endrods sind ziemlich schwierig im Survival zu bekommen. Trotzdem zeige ich zwei Varianten. Einmal eine Survival-Variante und einmal eine, ähm, ja, eine World Edit Variante, die wesentlich komfortabler ist. Aber Problem, wir können nicht die Endrod einfach hier seitlich drauf platzieren. Wir können auch nicht den hier reinrutschen lassen, wie es bei Zäunen üblich ist. Ne? Bei Zäunen kann man einfach den Rüstung drauf stellen und der Radak durch. Zack. Geht hier auch nicht. So, dann ist die Frage, wie kriegen wir denn den da rein? Das ist ganz einfach, eben ähm, Creative ist es halt und ähm, Date halt wirklich sehr, sehr einfach. Wir nehmen jetzt mal einen Goldburger zum Unterlage. Wir brauchen einfach nur einen ganz normalen Kolben. Wichtig ist, dass es kein Sticky Piston ist, sondern wirklich ein ganz normaler Kolben. Und oben drauf ein Block eurer Wahl. Wir nehmen jetzt mal einen Goldblock, der ist nämlich schön fancy. Dann brauchen wir logischerweise eine Rüstungsstände und auch unseren Endrod, den wir auch verloren haben unterwegs mal wieder. Haben wir ihn. Komm, da haben wir ihn. So, der kommt oben drauf. Sieht ein bisschen kacke aus, lassen wir aber erstmal so. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen beschissener aussehen. So sieht auch wirklich super aus. Und dann kommt oben drauf unsere Rüstung. Kettenrüstung ist ein bisschen ungeeignet, weil man da durchgucken kann. Wir können uns das gleich mal angucken. Und dann ziehen wir hinten drauf eine Blockreihe hoch. Es kann auch einfach nur ein Block oben drüber sein. Das heißt, diese Blockreihe hinten dran ist eigentlich relativ egal. So, wenn wir das haben, dann drücken wir einfach ein Knöpfchen. Zack. Und ihr seht, der leuchtet. Also ihr seht es noch nicht, aber wir können mal kurz auf Nacht schalten. Ähm, das Ding leuchtet. Na, zack. Um, ist eigentlich ganz nett. So, natürlich können wir da unten drunter jeden anderen Block unserer Wahl nehmen. Wir können das Ganze ja mal kurz testen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die besagte Treppe, die wir schon, die schon angeteasert haben sozusagen. Nehmen die Treppe, setzen oben drauf wieder unsere Android oben drauf. Oben drauf unsere Android oben drauf, ja. Zack, und wieder die Rüstung. Und dann drücken wir das Knöpfchen und ihr seht, es würde auch funktionieren. Könnten wir hier irgendwie die Türen dran machen, hinten dran eine Wand und dann vielleicht irgendwie einen schönen Boden drunter, ja. Na, und dann habt ihr den Podest und die Rüstung würde, wie gesagt, bei Nacht oder halt einfach in einem dunklen Raum beginnen zu leuchten. Der kleine Vorteil bei dem Ganzen ist auch, dass man das Ding, ganze Ding nicht mehr passieren kann. Man kann hier nicht mal einfach so durchlaufen. Ähm, und damit man das auch machen kann, dass man vielleicht das Ding komplett irgendwas versperrt, gibt es auch einen kleinen Trick für. Und zwar können wir auch nicht nur ein ähm, Android da reinpacken, sondern gleich zwei. Das gleiche Prinzip. Wir packen mal was hin, nehmen dann mal hier die Treppe, mal, auch weil die jetzt... Standard ist Classic sozusagen. Komm her, Treppe, komm. So. Das Mausrad wollte gerade irgendwie nicht. Und dann platzieren wir einfach zwei Endrods übereinander. Ich mache die jetzt mal so, dass die hübsch übereinander sind. So. Und dann kommt oben drauf wieder unseren Rüstungsständer. Zack. Dann ziehen wir das Ganze wieder hoch. Oben in die Decke rein. Und dann brauchen wir wieder ein Knöpfchen. Das drücken wir wieder. Zack. Und dann seht ihr, ist eins reingerutscht. Jetzt alle, die ein bisschen schlau sind und ein bisschen mitdenken können. Das soll jetzt natürlich nicht beleidigend sein, die, die es nicht sofort wissen. Erhöhen wir das Ganze einfach einmal und schwupps ist die ganze Kacke jetzt komplett da drin. Wir müssen natürlich immer gucken, das ist alles ein bisschen Texture Pack abhängig, inwiefern welche Rüstung oben drauf passt. Vielleicht passt auch gar keine, ich weiß nicht, aber ähm, kann man so machen. Und tatsächlich ist diese Rüstung jetzt vollkommen unpassierfähig. Man könnte jetzt, ich weiß nicht, inwiefern es funktioniert, ob man hier seitlich vorbeilaufen kann. Nein, kann man nicht, perfekt. Äh, könnte man beispielsweise irgendwie machen, gut, diese Rüstung soll irgendwie vor dem Eingang stehen, keine Ahnung. Na, ihr habt hier euren, oh, nehmen wir Fischen, also das Treppe bündig passt, wir wollen hier auch hübsch sein. Ja, ihr habt hier einen Eingang, wollt hier irgendwas machen und dann kann man hier nicht mehr durch. Also die Rüstung kann so auch den Weg versperren. Äh, ist eigentlich ganz witzig, wer es braucht, vielleicht für irgendeine Map oder so. Ähm, ihr könnt dann natürlich dementsprechend mit einem Command-Block diese Teile entfernen. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Command-Block bestimmt platzieren, habe ich gar nicht ausprobiert, ist aber auch, glaube ich, zu kompliziert. Das ist eine sehr einfache Variante, die auch wirklich im Survival und auch für normal Creative funktioniert. So, kommen wir mal zum World Edit Part. Der ist wirklich sehr simpel. Wir nehmen gerade mal das hier vorne. Ihr platziert einen Rüstungsständer, packt auch immer die Rüstung drauf. Ihr könnt dann hier beispielsweise auf den Rand oder wie auch immer euren Endrod platzieren und könnt dann hier einfach slash move eingeben. Dann ist das Ding aber da drin. Das könnt ihr natürlich auch erhöhen. Ja, irgendwie so, zack. Und dann ist es auch drin. Also das ist wirklich super easy. Ähm, tausendmal einfacher als die andere Variante. 
aber auch machbar. Gut, ich hoffe, ihr könnt es irgendwie gebrauchen. Ich habe es mal beim Bauen ein bisschen rausgefunden. Ja, ihr gehabt, vielleicht auch hier oben so einen Rand. Kann nervig sein. Was nur euch nicht empfehlen kann. Ich glaube, man sieht das sehr stark. Wir können es mal kurz testen mit der Kettenrüstung. Ich glaube, man sollte es aber wirklich sehen. Wir werden es sehen. Die Teile, muss die Teile mal einzeln runternehmen. Ist doof. So. So wird das Ganze mit der Kettenrüstung dann halt aussehen. Das sieht halt ziemlich doof aus. Ne? Gerade, dass es jetzt so eine Kettenhaube geworden ist. Ähm, bisschen seltsam. Geht aber auch noch. Geht. Sieht sogar oben ein bisschen aus, als wäre das so ein Nupsi, wo der Helm aufliegt. Kann man sogar machen. Ja, ähm, gut, das wäre es gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, ähm, ja, das Video und das Tutorial hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da oder auch nicht. Mir eigentlich relativ schnuppe. Und ähm, ja, falls ihr mehr Videos sehen wollt, dann ähm, ja, könnt ihr gerne Teil des Gefolges werden. Müsst einfach noch einen ähm, Kanal abonnieren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.